天然，我想说的是，我喜欢你，我喜欢你很久了。你没事吧？过来，你有没有被坏人占便宜？没事没事，放心吧他怎么在这里啊？等等，我想起来了，那我们是在一起了吗？是不是醒了？嗯，我刚醒。你没事吧？有没有受伤啊？没事，医生只是说我背后肌肉拉伤了一点而已，没关系的。是吗？我看看，严重吗？干嘛呀？我有话想对你说。哎，巧了，我也有话跟你说。你先说，其实也没什么，我就是想告诉你，以后不要太冲动，不要让自己陷入危险的境地。嗯，这次你差点没命了，你可能不知道，如果你出事的话，我也活不了了。真的？好，我答应你。我说完了，轮到你说了。嗯，我我想说的是，该怎么说呢？我是一见钟情，还是日久生情？你怎么了？我觉得你口渴了。医生说你的脚没有什么大碍，但是还是要注意休息。喝完这杯水。你再睡一会儿。好。天然，我想说的是，我喜欢你，我喜欢你很久了。嗯、不行不行，啊，太直白了，太直白了。天然，我以前不是跟你说，对林家姐姐呢，只要心怀尊重和感激，不要有什么非分之想，是吧？但是我现在收回这句话，因为我对你有了非分之想。这个好，就说这个。
，来了，走不进去。别害羞，没事的。哎呀，注意影响啊！哎，以前没看出来，曹上在哪学的呀？是不是呀？怎么了？幸福啊！他真这么说？嗯，你说什么？他在病房里真的承认，他喜欢我很久了。是，他是这么说的。那什么，我跟你说，他当时就是想跟你表白，运气不好撞上了我们，要不然这事可就成了，你知道吗？这事还是交给我吧。何乐。帮我一个忙，嗯，法式餐厅怎么样？准备最好的红酒。OK， 包在乐哥身上。凌晨昨晚的反应，甚至会影响未来医学的走向。哎，哺乳动物的本能啊！你别本能了，和陆芬芬表白不就是按本能做事吗？哎，钱小姐，钱、哎、小姐。哎，那你们先聊，我们先走吧。哎，姐又年轻了啊！你没事吧，姐？哎呦，你吓死我了！我也没有想到会搞那么大，我只是想接芬芬下班。哎，那个芬芬真的像一江说的那样能救你吗？你放心，虽然我没有想过你的女朋友是她这个样子。但是只要能救你，姐不介意的。姐，我不是为了救命才和芬芬在一起，我是真的爱她，她也是真的爱我。好，都行，只要你好好的。那芬芬知道她自己能救你吗？那你可一定要保密，女孩子对这种事情还是很介意的。既然我们相爱了。我就不想瞒着他。你准备把一切都告诉他吗？是。我建议你啊，还是先不要说。你们两个才刚刚开始谈恋爱，感情还没有那么稳定，而且芬芬年纪又很小，你跟他说了，他未必理解得了那么多。不如等你们稳定一点，慢慢再告诉他。而且，其实你现在的处境还是很微妙的。一个人一旦有了真爱，就算是穿上盔甲，也有了软肋。万一有人对纷纷不利呢？集团的纷争是很复杂的。他这次是运气好，逃出升天。那他要是卷入了家庭的是非，恐怕也不是什么好事吧。